atendiendo la solicitud de los moradores y comuneros de la Asociación de Caseríos Unidos del Valle Ramal de Espusana, el ingeniero Sister Valera Ramírez, acompañado por sus regidores, señor David Pérez López, la profesora Dorila Pérez Ojeda y personal del área de desarrollo social del gobierno local, arribaron al caserío de Ciruelo, donde sostuvieron una importante reunión que contó con la presencia de los agentes municipales y tenientes gobernadores de los caseríos de Ciruelo, César Vallejo, 7 de junio, Nuevo San Martín y Valle San Juan, quienes integran la Asociación de Caseríos Unidos del Valle de las Pusana. Jorge Tello Guerra, en su calidad de presidente de la asociación, dio la bienvenida a las autoridades. Creo que la prensa está hasta acá. Y a toda nuestra sociedad civil. Y para empezar nuestra reunión les, les voy a pedir poner de pie. Que faltemos al voto solemne y de la patria de eterno. Así de él después del tiempo a nuestro alcalde el ingeniero Sister Valera Ramírez, de lo cual nosotros estamos ansiosos de escuchar algo de él hoy día. Y para eso estamos acá. Ingeniero, despide la palabra. Muchas gracias. Primero quiero saludar al señor presidente de las Comunidades Unidas, a las demás autoridades, agentes municipales, tenientes gobernadores, presidentes de APAFA y otras organizaciones que se encuentran aquí presentes y a los demás miembros de la comunidad, muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy venimos acompañados de los señores regidores y un equipo de trabajadores de la municipalidad eh, a respuesta de su solicitud hecha por parte de ustedes para venir hoy en día a conversar, a dialogar y sobre todo a un reencuentro de las Comunidades Unidas, dado el esfuerzo mancomunado que hemos realizado para poder hacer realidad un sueño esperado por muchísimos años por ustedes. Entonces lo único que nos falta es aplicar la tecnología, hermanos. Todos estamos en ese camino, probablemente que sí. Algunos nos sigue un poco dificultoso adaptarnos a ese cambio de, de, de tecnología que algunos técnicos nos traen, pero que finalmente, por ejemplo, en Bambamarca, aquí en Tocache, hay un fondo del señor Edil Sandoval que está produciendo 4 toneladas por hectárea. A 5 soles, 5 por 4, 20, 20 mil soles por hectárea. Que le devuelva, ¿cuánto? Sus 8 mil soles. Que invierte su chacra 8 mil soles. Está obteniendo de utilidad 12 mil soles por hectárea al año entonces eso sí es pues utilizar la tecnología, por eso que en, este, en estos siguientes años nosotros ya no nos vamos a preocupar en ampliar más áreas sino en utilizar la tecnología ahí tenemos que llegar ya, a hacer buen uso de la tecnología porque no nos vamos a preocupar en tal, seguir deforestando, deforestando, deforestando cuando a veces no podemos ni siquiera mantener una hectárea, ¿no? Entonces, a esa hectárea, pero bien producida. Y eso automáticamente, solito, ya te va a estar abasteciendo para que sigas ampliando otra y otra y otra y otra. Entonces, hermanos, de aquí en adelante, lo que tenemos que hacer es uso de la tecnología para cosechar más, para producir más. Y si produzco más, cosecho más, más en el bolsillo. Luego expresaron su agradecimiento al gobierno local por todo el apoyo brindado a esta parte olvidada del distrito. Y a todos mis hermanos eh, caseríos, tanta gente, cliente, todos los oradores presentes. En mi condición de agente municipal, quisiera no enfocar en cuanto al apoyo que nos está brindando nuestro alcalde desde el periodo, el primer periodo que estuvo como agente municipal en el año 2011 de lo cual le hicimos presentar un memorial a nuestro alcalde que nosotros en realidad hemos sido un enterado en realidad hace tiempos. El agua tomábamos del río Ascusana, un agua todo contaminado tomábamos. Pero gracias a nuestro alcalde que nos ha dado un gran apoyo, hoy tenemos nuestro agua entubado San Martín. 
está conforme todos los pobladores de este caserío. Está muy agradecido. Y también por otra parte, que nosotros como moradores, como autoridades, siempre nos hemos anhelado tener nuestro propio carretera. Pero hoy lo hemos tenido. Gracias acá a nuestro morador, a don Jorge Tello. También siempre con él estamos juntos. Y a todos los alcaldes, a nuestros regidores, siempre nos han este, recibido en, en gran manera. La verdad que tengo, señores, que ha pasado cuántos alcaldes he podido trabajar. Ya estoy viejo ya en, en, este, en servir al pueblo. Pero acá nuestro alcalde, yo creo que no lo pueden igualar a nadie, ¿no? Porque yo veo, señores, lo que nosotros estamos viendo, todos los moradores. Con hechos, señores. Tener nuestra carretera. La obra, la misma obra habla. Entonces nosotros, en realidad, tenemos más por trabajar. Tenemos nuestra agua y desagüe. Nuestro San Martín, en realidad, no tiene. Nos falta este, nuestro local comunal también. Necesitamos varias necesidades. Pero lo que yo estoy viendo, señores, en este año, señor alcalde, yo creo que tenemos confianza ante usted. Tienes capacidad de gestión. Yo creo que nosotros también vamos a apoyar, señor alcalde, señores regidores. En realidad, señores, lo que nosotros vemos en cuanto a la agricultura, los años anteriores hemos estado en una extrema de pobreza, señores. No podíamos a dónde salir. Teníamos nuestro, nuestro producto, que es el moquicho. A veces el, el se lleva el, el río Aspusana, quedamos con nuestro producto en la banda. No podemos pasar. A veces estamos aislados dos, tres días, sin vivir en nuestros hijos. Pero con esta carretera que nuestro alcalde va a decir, se va a riquear, yo sé que va a haber cambio de vida, señores. Para nuestros hijos, para nuestra generación que viene. Ya no van a sufrir como nosotros que hemos sufrido. Entonces yo por eso, señores, le hago llegar mis grandes agradecimientos a nuestro alcalde. Y por qué no decir también en nombre de la población... Hemos visto toda la, la comunidad, hemos visto el trabajo y el esfuerzo del alcalde y el apoyo que siempre nos ha dado al, al caserío. Y yo creo que de, de la misma manera nos va a seguir este, dando el apoyo en, en cuanto a, a, a lo que es necesario, ¿no? Si quiere, como dijo, ¿no? con el, un poco de grano de arena, si quiere, pues siempre está ahí mostrando su presencia, mostrando el apoyo, el esfuerzo y gracias señor alcalde y más bien yo también quisiera ampliar un poquito en cuanto a la piscicultura ¿no? que nosotros teníamos este presupuestado ¿no? en esos tiempos que pasados que teníamos morado, ¿no? este, moradores votantes en parte de la región Huánuco este, también con el esfuerzo quizás de las autoridades ¿no? que hubo esa posibilidad de que han presentado documentos y se, se nos ha logrado, ¿no? Y ahora lo que nos piden es quizás este, directamente para las pozas, ya que nos van a mandar la maquinaria, ya no tenemos el, el acceso, que es muy aparte, es que tenemos ya tener nosotros el acceso ya donde va a ser instalado ¿no? la piscicultura. Y ahora eso es lo que estamos este, coordinando quizás con las autoridades. Este, señor alcalde, quizás presentar una, una solicitud mediante para que quizás nos pueda este, de vuelta facilitar la máquina para poder este, realizar el, la apertura a esa, a esa parte donde va a ser este, instalado la piscicultura. ¿no? Y... Muy bien, eh, yo también agradezco ¿no? al señor alcalde que sí, durante que yo estoy acá en Ciguelo, justamente también tenemos acá donde estamos sentados el apoyo y hay muchos más apoyos que teníamos entre Calamine y todo creo que siempre nos ha colaborado con nosotros pero aún hay más que nosotros tenemos en nuestra necesidad en nuestro caserío como una aposta médica de en este caserío no tenemos señores segundo también no tenemos ahorita tenemos niños de, de inicial como es Pronoí, también no tenemos dónde tenerlo a ellos. Tenemos este, la profesora, todo esto, pero posiblemente mañana no sé dónde le acomodamos a él. ¿Ya? Dos. Y tercero, eh, nos falta medicinas de primeros auxilios en nuestro caserío para todos nuestros niños, ancianos, adultos, mujeres. Tercero, y también 
en este caserío, recalcando que dijeron el señor la gente, no tenemos agua, litrinas no tenemos, señores. A veces nosotros, nuestra litrina se está ahí, ¿no? pero no es dable que estuviera así, necesitamos una litrina bien fundamentado para cada uno de nosotros, de, de cada vivienda, como se dice. No sé, señor alcalde, con esto nos puede apoyar, que sea muy pronto, porque no podemos estar contaminando el agua y también el medio ambiente de este, de este caserío de Ciruguel, señor alcalde. Y mis agradecimientos en primer lugar al señor alcalde por el apoyo moral, también así en económico, bien para nuestra institución educativa, para nuestra comunidad y tanto para todos los niños ancianos, para todos los apoyados que tenemos un acceso para poder sacar nuestro producto, lo que nosotros, ni en nuestro sueño pensamos tener una carretera que en verdad vale para, nos vale, va a servir para todos. Y entonces eso lo que es, y ahora como se ha dicho el señor alcalde, ¿no? nos dice que ya vamos a rehacer nuestros sueños. Ahora tenemos carretera, ¿para qué? Para andar con bicicleta, moto, carro. Lo que, la carretera, lo que nosotros hemos anhelado, pues, ¿para qué? En las reuniones siempre a mis, aquí a nuestra comunidad, a mi sociedad, ¿no? Les... Yo les convocaba, les invocaba siempre, les decía, ¿para qué queremos la carretera? ¿Para andar con moto? ¿Para, para pasearse por ahí? No, la carretera que queremos, nosotros hay que dedicarnos a tener harta producción. Para mí es una persona que se permite a, a, a conversar con sus comuneros y nos hemos llegado, quiero decirle, a familiarizarnos de una manera muy concentrada y le estimamos. De mi parte yo lo estimo, me considero como una familia y de tal manera que mi anhelo eh, es de que usted siga un periodo más en su gestión y todo, la, todo el personal que le acompaña y todos los cinco caseríos estamos muy agradecidos de usted. Y sé que esto no va a ser el, el único apoyo que usted nos va a brindar. Van a ser mucho. Y si usted siguiera también su misma gestión, entonces podremos lograr muchos, um, eh, eh, vamos a decir, apoyos. Y va a desarrollar más nuestro, nuestra zona de los cinco caseríos. Por lo tanto, um, le agradezco y le felicito en gran manera y a todo su personal. Y mi anhelo es... Eh, que usted siga, porque también he visitado Nuevo Progreso, he visto ya la transformación de ese caserío que antes era un caserío que ahí solamente se criaba en los pocitos de la plaza, sapitos hoy ya está modernizado ¿no? de lo tanto, hoy ya se ve un, ya se ve ya una, una ciudad ya más civilizada eh, se ve ya se ve su gestión se ve su afición, se ve su 